హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కేఎస్ఆర్ ఓరెక్స్ అండ్ టీవీ మన ఆరోగ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మన పిల్లల ఆరోగ్యం అయితే పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా లేదా ఒకవేళ బాగా సన్నగా ఉన్నారా బరువు పెరుగుతున్నారా అయితే ఈ బరువు పెరగటం వల్ల ఏమైనా నష్టాలు ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని మనం మంత్రిని సత్యనారాయణ రాజు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం అందుకని స్వామివారి నుంచి శుక్రవారం వరకు పిల్లలకు కొంచెం బరువు పెరగకూడదండి ఇలాంటివి పెట్టండి బరువు పెరగకూడదు అనుకునే పిల్లలకి వేరుశనగ పప్పులు పెట్టకూడదు పచ్చి కొబ్బరి పెట్టకూడదండి వీటి ద్వారా ఎక్కువ క్యాలరీస్ వస్తాయి అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు పెసలు అలసందలు శనగలు వంద గ్రాములు ఏదన్నా తీసుకుంటే ఏ రకమైన గింజ వంద గ్రాములు తీసుకుంటే వీటిలో ఉండే శక్తి మూడు వందల యాభై క్యాలరీలు అనమాట అదే పచ్చి కొబ్బరి తురుము తీసుకుంటే నాలుగు వందల నలభై నాలుగు క్యాలరీలు వంద గ్రాముల బరువు తీసుకుంటే వేరుశెన పప్పులు తీసుకుంటే ఐదు వందల అరవై ఐదు క్యాలరీలు సుమారుగా అంటే చూడండి ఈ గింజల కంటే వేరుశెన పప్పులు కొబ్బరి చాలా శక్తి ఎక్కువ అనమాట అందుకని మీరు బరువు పెరగకూడదు అనుకునే పిల్లలకి ఈ వేరుశెన పప్పులు కొబ్బరి పక్కన పెట్టేసి మొలకెత్తిన విత్తనాలని మూడు రకాలు పెట్టి బొప్పాయి కర్బూజ జామకాయ దానిమ్మ గింజలు ఇలాంటివి పెట్టండి వాళ్ళు అసలు బరువు పెరగరు గ్రోత్ బాగా వస్తుంది మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ కాబట్టి ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది ఇలాంటి ఇడ్లీ దోశలు మాని మొలకలు తిని వెళ్ళినందువల్ల స్కూల్లో మొత్తగా ఉండరు వాళ్ళు చాలా అలర్ట్గా యాక్టివ్గా ఉంటారు ఇడ్లీ దోశలకి మొత్తం వస్తుంది సగం టైం వాళ్ళు డల్గా ఉండి క్లాసులో సగం వినరండి పిల్లలు అందుకని ఇలాంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడితే పిల్లలకు చాలా మంచిది అనమాట మరి ఇలాంటి పిల్లలకు పెట్టాలంటే మీరు పూరి దోశలు వేసుకు తిని బాబు నువ్వు గింజలు తినమ్మా మంచిదని తల్లిదండ్రులు అంటే మీ మాట జీవితంలో వినరు పిల్లలు అందుకని ముందు మీరు మారండి పిల్లల్ని నిదానంగా మార్చండి ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్యాహ్నం భోజనంలో బరువు పెరిగే పిల్లలకి అచ్చంగా అన్నం పెట్టకండి అందుకని మీ పిల్లలు కొంచెం బొజ్జు వస్తున్నది కొంచెం నున్నగా బొద్దుగా అవుతున్నారు మన విత్తనాలు వచ్చేసాయని మీరు ఎవరైనా భయపడితే అంటే మీ విత్తనం అంటే మీరు నున్నగా బొద్దుగా ఉన్నారు మీ పిల్లలకి మరి అలాంటి విత్తనాలు వస్తాయి కదా అలాంటి షేపులు చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం డెవలప్మెంట్ కనపడిందంటే ఇప్పటి నుంచే జాగ్రత్త పడండి వాళ్ళకి కాస్త ఈ పొట్ట కోవి ఇవన్నీ మందం పెరుగుతున్నాయంటే కొంచెం ఇప్పటి నుంచే కంట్రోల్ చేయకపోతే చాలా రిస్క్ కాబట్టి మధ్యాహ్నం అచ్చంగా అన్నం పెట్టకండి ఒకటి రెండు పుల్కాలు చేసి పిల్లలకి కూర కొంచెం ఎక్కువ పెట్టండి కూరలు ఎక్కువ తింటే బరువు పెరగరండి అందుకని ఆకుకూర కంపల్సరీ పప్పేసి పిల్లలకి పెట్టాలి రోజు ఇంకొక వెజిటబుల్ కర్రీ ఒకటి చేయండి రెండు కూరలు పెట్టి ఎక్కువగా ఒక పుల్కాలు లేదా రెండు పుల్కాలు పెట్టేసి ఈ కూరలు పుల్కాలు తినేస్తే ఎక్కువ తినేస్తారు అలా పెట్టి అంత ముద్ద పెరుగన్నం పెట్టండి బరువు పెరగకూడదు అనుకునే పిల్లలకి ఎక్కువ అన్నం పెట్టకూడదండి కొంచెం అంత ముద్ద పెరుగు కలుపుకోవడానికి అంత అన్నం చాలు మేము అసలు బరువు అస్సలు పెరగరు బొజ్జ అస్సలు రాదు మీ పిల్లలకి ముందు నుంచి కొంచెం ఇట్లా మారితే మీ పిల్లలు స్లిమ్గా సన్నగా ఉంటారు ఈ రహస్యం మీకు తెలిస్తే మీ పిల్లలు అదృష్టవంతులు అవుతారు ఎదుగుదలకు ఆటంకం లేకుండా మొలకలు ఇటు ఆకుకూరలు పప్పు వాడుతున్నాం కాబట్టి గ్రోత్ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఇక్కడెప్పుడు అంటే క్యాలరీస్ తగ్గించాం అంతే బరువు పెరగకుండా సాయంకాల పూట ఐదింటికి మీ పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే ఒక గ్లాస్ చెరుకు రసము ఒక గ్లాస్ బత్తాయి రసం అట్లాడేది ఇవ్వండి ఒక రెండు వందల యాభై ఎంఎల్ అంత పావు లీటర్ చక్క అది వంద నూట యాభై క్యాలరీల కంటే ఎక్కువ రావు చక్కటి పోషక విలువలు అందుతాయి గంట ఆడుకుని రమ్మనండి పిల్లల్ని ఉదయం పూట వ్యాయామాలు చేయకపోయినా ఒక గంట గంటన్నర రకరకాలుగా ఆటలాడితే మంచి వ్యాయామం జరుగుతుంది పిల్లలు అసలు బరువు పెరగరండి అందుకని ఆటలకి సమయం కేటాయించండి ఆటలు ఆడకపోతే వ్యాయామాలన్నా చేయించండి కనీసం ఆసనాలన్నా చేయించండి అది తప్పదు ఇది ఒకటి ఇక సాయంకాల పూట ప్రొద్దుపోయి మీరు ఆహారం పెట్టకుండా పిల్లలకి పెందల కాడే పెట్టేసేయచ్చు కొంచెం నున్నగా బొద్దుగా పిల్లలు ఉన్నారంటే తగ్గే వరకు పొట్టి పండ్లు పెట్టేసినా సరిపోతుందండి పిల్లలకి వాళ్ళకి ఏ పళ్ళు ఇష్టమైతే ఆ పళ్ళు పెందల కాడే పెట్టేసేయండి చక్కగా సన్నగైపోతారు లేదండి మా మాకు పళ్ళు దొరకవనుకుంటే అసలు పుల్కా కూరే పెట్టండి సాయంకాలం అసలు అన్నం పెట్టద్దు ఎవరైతే లావ్ అవుతున్నామనే భయం ఉందో వాళ్ళు రాత్రి పూట తినకండి పిల్లలకు కూడా అట్లాంటి వారికి కానీ సాయంకాలం పెందల కాడే ఆరున్నర ఏడు గంటలకు ఆహారం పెట్టేయండి మూడు నాలుగు రకాల ఫ్రూట్స్ కోసి అన్ని పళ్ళు తినేస్తే మంచి భోజనం అయిపోతుంది 
ఫ్రూట్స్ కుదరట్లేదు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి పుల్కా కూర పెట్టండి రెండు లేదా మూడు పుల్కాలు కూర ఎక్కువ పెట్టేస్తే మంచి భోజనం అయిపోతుంది మరి పిల్లలు రాత్రి చదువుకుని కొంచెం ఆకలి వేస్తుంది అనుకుంటే ఒక గ్లాస్ నీళ్ళలో రెండు స్పూన్లు తేని అంత నిమ్మరసం కలిపిసి తాగిచ్చేయండి ఆకలి ఉండదు చక్కగా బరువు తగ్గిపోతారు అంటే మీ పిల్లలు అసలు బరువు పెరిగే రిస్క్ వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు ఇట్లా అలవాట్లు మారిస్తే నాకు తెలిసి అన్నిటికంటే సాయంకాల పూట ఆహారంలో పుల్కా కూర కంటే పండ్లు పెట్టడం ఉత్తమం ఆరోగ్యం లభిస్తుంది మీరు పెందలు కాడే వండకుండా కూడా మంచి ఆహారం పెట్టచ్చు నొప్పు నూనెలు ప్రభావం ఉండదు అందుకని పండ్లే భోజనంగా మనం గ్రహిస్తే బాగుంటుంది తల్లులకి ఎంతసేపు ఏదో ఇంత అన్నం పెడితేనే భోజనం పెట్టినట్టు ఫీలింగ్ ఉంటుంది తప్ప పండ్లు పెడితే మా వాడికి అసలు భోజనమే లేదు భోజనమే పెట్టట్లేదు అనే ఫీలింగ్ తప్పు అందుకని పెందల కాడే ఫ్రూట్స్ పెట్టడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి వాడు కడుపు నిండా పండ్లు తినమనండి రెండు అరటి పళ్ళు తినమనండి రెండు మామిడి పళ్ళు తినమనండి ఇప్పుడు అని ఉంటే బొప్పాయి కర్బూజ లాంటి కడుపు నిండా నింపేసేయచ్చు అనమాట ఇట్లా ఏ కాలంలో దొరికే పళ్ళు ఆ కాలంలో పెడితే పిల్లలు అస్సలు బరువు పెరగరు ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు మూడు పూటల ఆహార పలవాట్లు ఇలా మార్చి కొంచెం గంట గంటన్నర ఆటలు కానీ వ్యాయామం కానీ చేపిస్తే ఏ పిల్లలు అసలు లావవరు ముందు నుంచి కొంచెం మంచి నియమాలు ఇట్లా తల్లిదండ్రులు తెలుసుకుని పిల్లలకు ఆచరింప చేస్తే వాళ్ళకు బంగారు బాట వేసినట్లు మీరు అవుతుందని పెద్దలు తెలుసుకుంటారని కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు మురళి శ్రీకాకుళం జిల్లా బుడితి గ్రామం నుంచి వచ్చాను నాకంటూ ఏ కంప్లైంట్స్ లేవు అమ్మకు తోడుగా వచ్చాను ఈ ఈ వాతావరణం ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఫాలో అవుతాం అనేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి నా నుంచి పేదవాడు ఇంకా పేదవాడు అయిపోవడానికి కారణం ఎంతో కొంత అనారోగ్యం మళ్ళీ అనేసి నాకు అనిపిస్తుంది ప్రజల్లో ఇది ఏమాత్రం అవగాహన లేక అసలు ప్రజలకి ఆరోగ్యం పట్ల చాలా వరకు అవగాహన లేదు ప్రభుత్వం దీన్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళి అర్థమయ్యేలా ప్రజలకు తెలియజేస్తే చాలా హెల్ప్ చేసిన పరిస్థితి ఉంటుంది అమ్మకి షుగర్కి నాలుగు రోజుల్లో ఇంచుమించు నార్మల్గా వచ్చేసింది అసలు ఆశ్చర్యం అయిపోయాము ఎప్పటి నుంచో మెడిసిన్ వేస్తే కానీ ఫ్రీగా ఉండలేని పరిస్థితిలో ఇక్కడ నాలుగు రోజులు ఉండి మెడిసిన్ ఆపేయడంతో నార్మల్కి వచ్చేయడం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇది అందరూ వినియోగించుకొని ఫాలో అవుతారనేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇక్కడ చాలా రకాల బాతులు చేస్తున్నారండి మట్టి బాతు సోన బాతు చాలా బాతులు ఆ పేర్లు అంటే చెప్పలేం కానీ అది అను ఆ ఫీలింగే వేరు సార్ ఫీలింగ్ ఫీలింగే చాలా బాగుంది బోటింగ్ స్విమ్మింగ్ ఇక్కడ ఫుడ్ అసలు నేను చెప్పాలనుకున్నది అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లంకి అసలు ఎంత ఫుడ్ ఫుల్గా పెట్టి తగ్గించడం అనేది ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చాలా అద్భుతంగా ఉందండి ఆకలితో కాదు ఎంత తింటే అంత ఆరోగ్యం అసలు అది నమ్మడానికి కొంచెం ఎంతగా ఉంటుంది అసలు ప్రాబ్లం వస్తే కంట్రోల్ చేసుకోండి అది మానండి వంకాయ మానండి ఉల్లిపాయ మానండి అని చెప్పే చెప్పి చాలామంది చెప్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంత ఫుల్లు తింటే అంత ప్రాబ్లం తగ్గుతుందంటే చాలా వింతగా ఉంటుంది అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ ఎంత తీసుకుంటే అంత మంచిదంట అది ఏంటంటే అది ఇక్కడ ఉన్న స్పెషల్ అది ఏ రోజు కూడా నేను తక్కువగా తినలేదు కానీ ఏంటంటే అసలు ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఒక డైజెషన్ కానీ అసలు ఒక ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా నాకు అనిపించలేదు నిజంగా చాలా బాగుంది రావాలనుకున్న వాళ్ళు వస్తే కొత్త విషయాలు చాలా తెలుసుకుంటారు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రాజు గారికి మాగోళ్ళు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను నా పేరు రామ్మోహన్ రెడ్డి అండి ఇక్కడ వెయిట్ లాస్ హొబిసిటీకి వచ్చాను ఈ ఎన్విరాల్మెంటు ఈ క్లైమేటు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది నేను ఒబిసిటీకి వచ్చాను కానీ ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ ఒబిసిటీ మీదనే లేవు చాలా రకాలుగా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మీరు వెయిట్ లాస్ అని వస్తే దానికి అంటే ఇంకా మీ బాడీ మొత్తం ట్యూన్ అయిపోతుంది కొలెస్ట్రాల్ కానీ షుగర్ ఉండని 
ఏదైనా ఉండని బీపీ ఆ ఫస్ట్లే అన్ని పోతాయిలే అది లే ఇలే అంటే అట్లా అనిపిస్తుంది ఏం పోతాయో ఏమో అని ఫైనల్గా దాని రిజల్ట్ అనుభవిస్తే కానీ తెలియదు వచ్చి ఇక్కడ అనుభవించి చూస్తే దాని గురించి అర్థమవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మసాజెస్ బాడీ రిలాక్సేషన్ బాడీ ఎంత స్ట్రెయిన్ అవుతుంది ఎంత తగ్గుతుంది ఏంది ఎట్లా ఫుడ్ డైట్ అన్నిటి గురించి వివరంగా క్లియర్గా క్లిస్టిల్ క్లియర్గా రాజుగారు చెప్తూ ఉంటారు దాన్ని ఫాలో అయిపోయారు అంటే ఈ జీవితంలో ఏమీ రాదు కాకపోతే ఫస్ట్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే అబ్బా ఇవన్నీ చేస్తామా ఇవన్నీ అవుతాయా కుదురుతాయా అన్నీ కుదురుతాయి మనం మన కోసం బతకాలనుకున్నప్పుడు అన్నీ కుదురుతాయి లేదంటే ఇతర కోసం బతికితే ఏది కుదరదు అది అందరికి తెలిసిన నగ్న సత్యం దాన్ని గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరమే లేదు ఇక్కడ నేచర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది నేచర్ అంటే అమ్మవారి కృష్ణమ్మ తల్లి ఒడిల స్విమ్మింగ్ చేపిస్తారు మంచిగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది నీకు ఏ ఫ్లో ఏదైనా నేచర్తోనే ఏ క్లోరిన్ గ్లీరిన్ కలిపిన స్విమ్మింగ్ పూల్ కానీ ఏవి లేవు అంత నేచర్ దాంతో మట్ ప్యాక్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చి చాలా బాగుంటుంది వచ్చేవారికి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి రూమ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ అన్నీ మీకు ఏదైనా చాలా బాగుంటుంది దాంతోపాటు మీకు యోగా అనేది తెలియని వాళ్ళకు కూడా యోగా ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలి అందరికి తెలుసు టీవీలో చూస్తారు వచ్చి చేసేదానికి చూసేదానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీరు తప్పకుండా వచ్చి చూసి చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మేము వెయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఉండే ఇప్పుడు వన్ నాట్ ఫైవ్కి వచ్చింది నేను వచ్చి ఓన్లీ ఇప్పటికే సిక్స్ డేస్ అయింది సిక్స్త్ డే వెయిట్ లాస్ త్రీ కేజీస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా పోయేసరికి అట్లీస్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ కేజీస్ లాస్ అవుతా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది దాని తర్వాత మీకు అంటే ట్రీట్మెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ అసలు వాటి గురించి వర్ణించాలంటే వర్ణించలేము వండర్ఫుల్గా ఉంది మట్ ప్యాక్స్ వేస్తారు మీకు రకరకాల మీరు ఖాళీ మా తల్లి ఒళ్ళిలో వాటర్తోనే స్నానాలు చేశారు రాజుగారు ఒళ్ళిలో మట్టితో చేయొచ్చు అన్నిటితో చేయొచ్చు ఎన్ని రకాల స్నానాలు ఉన్నాయి అన్ని రకాలు చేపించి పంపిస్తారు ఇది చాలా బాగుంది అది అవకాశం ఇచ్చిన రాజుగారికి కానీ మా టీవీ వారికి కానీ అందరికీ చూసే ప్రజలకు కూడా అందరికి మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ని చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని పొందండి